వెల్కమ్ టు వైజా టెక్ అప్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో ఐటీఏ వాళ్ళకి ఉపయోగపడే బుక్ ఒకటి ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుందండి మీరు ఫ్రెండ్స్ కావాలంటే పర్చేజ్ చేయొచ్చు అది అమెజాన్లో దొరుకుతుంది ఒక్కొక్కసారి స్టాక్ లేకపోతే మీరు వెయిట్ చేయండి మళ్ళీ స్టాక్ అన్నది వస్తూ ఉంటుంది రెగ్యులర్గా ఓకే మనం పవర్ సిస్టమ్కి సంబంధించి జనరేషన్లో ఆల్రెడీ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ గురించి చూసాం కదండి ఇది న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో లెక్చర్లు అన్నీ కూడా ఎవరైతే మనకి మెంబర్షిప్ తీసుకుని జాయిన్ అవుతున్నారో అంటే ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ పర్ మంత్ ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ పర్ మంత్ పే చేసి యూట్యూబ్లో ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళకి ముందుగా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుందండి వీళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాతే మనకి యూట్యూబ్లో కనుక వస్తుంది ముందుగా ఎవరైతే ప్రీమియం మెంబర్స్ ఉన్నారో ఎక్స్క్లూజివ్గా ఇవి వాళ్ళ కోసం చేస్తున్నాము సో ఇది మనం వీడియో లెక్చర్ నెంబర్ సిక్స్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో లెక్చర్ అనేది ఆ రోజు అండి లాస్ట్ వీడియోలో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టర్బైన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం సో ఈ వీడియోలో మనం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము మెయిన్ బేసిక్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్తానండి ఇందులోని న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి దాని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అలాగే ఫిజన్ మెయిన్ న్యూక్లియర్లో మనకి ఫిజన్ అనే ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుందండి అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట దాని గురించి మెయిన్ పవర్ ప్లాంట్ వర్క్ అవ్వాలంటే అది మనకి ఫిజన్ రియాక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుందండి సో చూడండి జనరేటింగ్ స్టేషన్ ఇన్ విచ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ మొత్తం ఏదైతే మీకు సీట్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను స్క్రీన్ రికార్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు కింద ఫస్ట్ కామెంట్లో మీకు పీడిఎఫ్ రూపంలో వస్తుందండి మీరు వరీ అవ్వద్దు ఓకే న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఏంటంటే మెయిన్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని తీసుకుని మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కింద అది కన్వర్ట్ చేస్తుంది చూడండి ఇన్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్స్ హెవీ ఎలిమెంట్స్ హెవీ ఎలిమెంట్స్ లైక్ యురేనియం యురేనియం అంటే యూ టూ థర్టీ ఫైవ్ థోరియం అండి ఈ రెండు కూడా మెయిన్ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్లో మనం వాడే మన చూడండి కోల్ ప్లాంట్లో కోల్ ఎలా వాడతాము అలాగే డీజిల్ ప్లాంట్లో డీజిల్ ఎలా వాడతాము అలాగే యురేనియం ఆర్ థోరియం ఇవి మనకి బయట దొరుకుతాయండి ఆ ఫామ్ తీసుకొచ్చి వాడతారు యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఫ్యూయల్ అంటే యురేనియం కానీ థోరియం కానీ ఫ్యూయల్ కింద వాడతాము విచ్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు న్యూక్లియర్ ఫిజన్ ఫ్రెండ్స్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ యురేనియం తీసుకొచ్చి ఫిజన్ రియాక్షన్లో మనం చేస్తాం ఈ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ ఇన్ ఏ ఆపరేటర్ నోన్ ఏజ్ రియాక్టర్ అంటే ఒక రియాక్టర్ తీసుకుని ఆ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో మనం యురేనియం యురేనియం పెట్టి ఫిజన్ రియాక్షన్ చేస్తాం ఫిజన్ రియాక్షన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ద హీట్ ఎనర్జీ డస్ రిలీజెడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎప్పుడైతే మనం ఫిజన్ ప్రాసెస్ చేసామో ఫిజన్ అంటే ఏం లేదండి స్ప్లిట్టింగ్ చేయడం అంటే ఒక యురేనియం ఆటమ్ని రెండింటి కింద మారుస్తుంది అనమాట అది ఎలాగే అనేది మీకు కమింగ్ క్లాస్లో మీకు చెప్తాను సో ఎప్పుడైతే ఒక ఆటమ్ తీసుకొని ఒక యురేనియంను మనం స్ప్లిట్ చేసామో స్ప్లిట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే స్ప్లిట్ చేయడం వల్ల మనకి మాస్ రిడక్షన్ జరుగుతుందండి అంటే బిఫోరు ఫిజను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత వెయిట్ ఉందో ఆఫ్టర్ ఫిజన్ అవ్వగానే దాని వెయిట్ తగ్గిపోతుంది సో వెయిట్ తగ్గి ఏమవుతుందంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హీట్ ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీ అన్నది ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట ఫిజన్ చేయడం వల్ల ఓకే ద హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ రిలీజ్ అయి రిలీజ్ అయిన హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ రైజింగ్ స్టీమ్ ఎట్ హై టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ అంటే స్టీమ్ ఎప్పుడైతే మనకి హీట్ ఎనర్జీ వచ్చిందో సో మనకు ఆబ్వియస్లీ మిగతా ప్లాంట్ లాగే ఆ హీట్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుని మనం టర్బైన్ మనం రాజ్ చేస్తాం ఓకే ది స్టీమ్ రన్స్ ద స్టీమ్ టర్బైన్ విచ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కపుల్ టు ఎలక్ట్రికల్ జనరేటర్ టు జనరేట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఓకే ఫిజన్ రియాక్షన్ వాడుకుని యురేనియం తీసుకెళ్ళి రియాక్టర్లో పెట్టి ఫిజన్ రియాక్షన్ చేసి వచ్చిన దాని హీట్తో మనం పవర్ అనేది జనరేట్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి స్టార్ మార్క్ పెడుతున్నాను విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ పవర్ ప్లాంట్ వీ క్యాన్ జనరేట్ హ్యూజ్ హ్యూజ్ కాదండి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే చాలా ఎక్కువ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది మనం జనరేట్ చేయొచ్చు చూడండి వన్ కేజీ ఆఫ్ యురేనియం కెన్ ప్రొడ్యూస్ యాజ్ మచ్ ఎనర్జీ యాజ్ కెన్ బీ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద బర్నింగ్ ఆఫ్ 
ఇది ఎన్ని కేజీలు అవుతుందండి నాలుగు వేల ఐదు వందలు టన్సా లేదంటే నలభై ఐదు లక్షలు వస్తుందండి చూడండి ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు పదివేలు లక్ష అంటే నలభై ఐదు లక్షలు నలభై ఐదు లక్షల కేజీ కోల్ మనం వేడి చేస్తే దాని నుంచి ఎంత పవర్ జనరేట్ చేయొచ్చు అంత పవర్ అన్నది వన్ కేజీ యురేనియం నుంచి చేయొచ్చు అంటే చూడండి ఎంత ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది దీని నుంచి మనం హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఎంత ఎక్కువ వస్తుందో మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఓకే ఇంతకీ ఫీజన్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫీజన్ అనేది మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫీజన్ అంటే ద బ్రేకింగ్ అప్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఆఫ్ ఎవీ అటమ్స్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అంటే ఒక అటమ్ అంటే మీకు తెలుసు న్యూక్లియర్ ఉంటుంది అందులో ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి సో బ్రేక్ చేయడం ఆ అటామ్ని రెండు పార్ట్ల కింద బ్రేక్ చేస్తారు బ్రేక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే రిలీజ్ ఆఫ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ న్యూక్లియర్ ఫీజన్ అంటే ఎప్పుడైతే ఒక న్యూక్లియర్ని తీసుకొని హెవీ ఆటమ్స్ అంటే యురేనియం తోరియం హెవీ ఆటమ్స్ అంటారు సో వాటిని మనం బ్రేక్ చేస్తే మనకి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వస్తుంది సో ద రిలీజ్ ఆఫ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డ్యూరింగ్ ఫీజన్ ఈజ్ డ్యూ టు మాస్ చేంజెస్ దట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ లెస్ దెన్ ద ఇన్సిల్ ప్రోడక్ట్ అంటే యురేనియం మనం స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు స్ప్లిట్ చేయకముందు ఎంత మాస్ ఉందో స్ప్లిట్ చేసాక ఏమవుతుందంటే మాస్ తగ్గుతుంది సో ఆ తగ్గిన మాస్ ఏమైపోతుందంటే మనకి ఎనర్జీ రూపంలో బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది ఇది ఫీజన్ అంటే ఎందుకంటే జనరల్గా మీరు చెప్తున్నాను ఫీజన్ ఫ్యూజన్ అని ఒకసారి అవునట్టు అడిగడం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఫీజన్ అంటే ఏంటి ఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి అడిగారండి ఫీజన్ మనకి న్యూక్లియర్లో జరిగేది ఫీజన్ ఇంకోటి ఉంటుంది అండి ఫ్యూజన్ అని ఫీజన్ అంటే మనకు స్ప్లిట్ చేయడం ఫ్యూజన్ అంటే రెండు కూడా కంబైన్ చేయడం ఓకే స్ప్లిట్ చేయడం వల్ల మనకి హ్యూజ్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫ్యూజన్లో మనకి హ్యూజ్ ఎనర్జీ అనేది రిక్వైర్డ్ కావాలి రెండింటిని కలపడానికి హ్యూజ్ ఎనర్జీ హ్యూజ్ ఎనర్జీ కావాలి ఇది వేరే టాపిక్ దాన్ని వదిలేయండి ఇక్కడ మనకి ఐన్స్టైన్ ప్రతిపాదించిన ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ దీన్ని బట్టి మనకి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పడానికి మెయిన్ రీజన్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ అనమాట ఇది ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్ వదిలేయండి నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ మనకు కావాల్సిన మెయిన్ ఏంటండి అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఫస్ట్ చూడండి అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ లెస్ చూడండి అక్కడ నాలుగు వేల ఐదు వందల టన్నులు కోలు తీసుకోవడం ఈజీయా ఒక కేజీ యురేనియం తీసుకోవడం ఈజీయా ఆబ్వియస్లీ ఒక కేజీ యురేనియం తీసుకోవడం ఈజీ అనమాట సో అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ లెస్ సో సేవింగ్ ఇన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫ్యూయల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం చాలా ఈజీ కదండి నెక్స్ట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ లెస్ స్పేస్ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ ప్లాంట్ విత్ సేమ్ సైజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ ఒక సేమ్ సైజ్ అంటే అవుట్పుట్ అండి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ మనం కన్స్ కట్టాలంటే మనకి న్యూక్లియర్ ప్లాంట్కి చాలా తక్కువ స్పేస్ కావాలన్నమాట కంపేర్ టు అదర్ ప్లాంట్ లో రన్నింగ్ ఛార్జ్ రన్నింగ్ ఛార్జ్ చాలా తక్కువ ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ బల్క్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ చాలా ఎక్కువ పవర్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ దెర్ ఆర్ లార్జ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ అవైలబుల్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అంటే మనకి మైనింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట చాలా ఎక్కువ ఉంది సో దిఫోర్ దీస్ ప్లాంట్స్ క్యాన్ బీ కంటిన్యూ సప్లై ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ మీరు చూస్తే కోల్ రోజు రోజుకి తగ్గిపోతుంది సో ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మనకి కోల్ దొరకడం కొద్ది కష్టమైపోతుంది కానీ యురేనియం కలక్ కాదు చాలా ఎక్కువ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ క్యాన్ బి లొకేట్ నియర్ బై లోడ్ సెంటర్ ఎక్కడన్నా మనం లొకేట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే దీనికి అంత ఎక్కువ వాటర్ కూడా అవసరం ఉండదు మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఈజీ కదండి సో ఇట్ నీట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ యూజ్ ఆఫ్ హ్యూజ్ హ్యూజ్ కాదండి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ నీట్ నాట్ లొకేట్ నియర్ మైన్స్ మైన్స్ దగ్గర పెట్టాలని లేదు ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు థర్మల్ ప్లాంట్ చూసారనుకోండి మనకి చాలా ఎక్కువ కోల్ అనేది ప్లాంట్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్కువగా అవి ఏం చేస్తారంటే మైనింగ్ ప్లేస్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తారు కానీ దీనికి మనకి ఫ్యూయల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం చాలా ఈజీ అనమాట ఎందుకంటే తక్కువ వెయిట్ ఫ్యూయల్తో మనం ఎక్కువ ఎనర్జీ జనరేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కడో దూరంగా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సో ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్ ఇస్ సో ఈజీ మనకి జనరల్ స్టేషన్ నుంచి మన దగ్గరలో ఉన్న సబ్ స్టేషన్కి వచ్చేదాన్ని ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారండి దీని గురించి మనం పవర్ సిస్టమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం అది
ఈ ప్లాంట్ ఎరెక్స్ అండి ఎరెక్ట్ చేయడు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది ఎరెక్షన్ అండ్ కమిషనింగ్ రిక్వైర్ సౌండ్ అంటే చాలా ఎక్కువ హై నాలెడ్జ్ హై టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కావాలండి మనకి ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో హై 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 టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కావాలి నెక్స్ట్ డ్యూ టు ఫిజన్ దేర్ ఈజ్ రేడియో యాక్టివ్ ఇట్ మే కాజ్ రేడియో యాక్టివ్ పొల్యూషన్ మనకి ఈ ఫిజన్ రియాక్షన్లు ఏమవుతుంది అంటే రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి బయటకు వస్తాయి అండి అవి చాలా డేంజర్ అనమాట మీరు మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం చెప్పాను మనకి అందరి దగ్గర హాట్ స్టార్ ఉంటే హాట్ స్టార్లో చిర్నోబిల్ చిర్నోబిల్ అనే స్పెల్లింగ్ మేబీ చిర్నోబిల్ సంథింగ్ స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉండొచ్చు నేను రాసిన దాంట్లో చిర్నోబిల్ బిఎల్ఈ అనుకుంటానండి అనే ఒక వెబ్ సిరీస్ ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ అందులో న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ తాలూకా ఆ ప్లాంట్ ఏమవుతుందంటే బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి ప్లాంట్ మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందండి ఎఫెక్ట్ అయ్యేది చాలా పెద్ద డిజాస్టర్ అనమాట చాలామంది చచ్చిపోతారు అంటే ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ బయటకు వచ్చేస్తారు సో ఆ వెబ్ సిరీస్లో చాలా బాగా చూపించారు చూడండి ఎంత డేంజర్ నెక్స్ట్ దిస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ నాట్ సోర్పుల్ ఫర్ లోడ్ వేరియేషన్స్ అంటే లోడ్ కంటిన్యూగా అటు ఇటు వేరీ అవుతుంది అనుకోండి మన రియాక్టర్ రియాక్టర్ అనే ఒక మెయిన్ పార్ట్ ఉంటుంది అండి రియాక్టర్ని మనం కంట్రోల్ చేయడం ఇందులో కొద్దిగా కష్టం అనమాట సో క్యూక్ వేరియేషన్ ఆఫ్ లోడ్స్కి సోటబుల్ కాదు నెక్స్ట్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ ఈ వేస్ట్ ఏదైతే ఏదో ఉందో అది డిస్పోజ్ చేయడం చాలా చాలా రిస్కీ చాలా చాలా కష్టం కూడా ఎందుకంటే ఆ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ బయటకు వచ్చింది అనుకోండి అది చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది అంటే ఏం లేదండి ఆ యూవీ రేస్ లాంటివి వస్తాయి బయటకి దాని నుంచి మనం ఏంటంటే బాడీ మీద పడగానే మనకి క్యాన్సర్ రావడం ఇటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ అండి ఇది మెయిన్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ గురించి బ్రీఫ్ డిస్కస్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో దీనికి స్కిమేటిక్ అరేంజ్మెంటు మనకి రియాక్టర్ ఎలాగ ఉంటుంది మెయిన్ పార్ట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చెప్తానండి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ మీకు అడిగితే సింపుల్గా ఏ ఫ్యూల్ వాడతారనేది అడుగుతారండి అంతకని ఇంకేం లేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్లాసులో అడ్వాంటేజ్ గురించి డిసడ్వాంటేజ్ గురించి కూడా అడగచ్చు అలాగే ఫిజన్ రియాక్షన్ గురించి కూడా అడగచ్చు అండి ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో దీన్ని కంటిన్యూషన్ చూద్దాము అలాగే ఇంకా ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే మటుకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎందుకంటే మాకు సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగితేనే మాకు కొద్దిగా మోటివేషన్ కింద ఉంటుంది అలాగే మెంబర్షిప్ కోసం మేము మ్యాక్సిమం అన్ని వీడియోస్ కూడా యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తామండి అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో బుక్ అన్నది ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుంది అప్ టు డిప్లొమా వాళ్ళకి చాలా డిప్ అప్ టు ఐటీ వాళ్ళకి మటుకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి సో మీరు కావాలంటే అక్కడ నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు అలాగే మన ఛానల్ నుంచి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ వైజాగ్ టెక్ హాప్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ కూడా ఉందండి మీరు అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్ అప్డేట్స్ గురించి వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తూ ఉండండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో